കണക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് മാഗി റൈസ് ആണ് വളരെ ഈസി ചട്ട സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ മാഗി റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികൾക്ക് പുറത്ത് പോയി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ അവർ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റോറൻസുകളിലെ ഫുഡ് അവർ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും മാഗി കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചട്ട മാഗി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ഡെലീഷ്യസുമാണ് ലഞ്ചിനോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഡിന്നറിനോ ഏത് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മാഗിയുടെ ശരിക്കും മസാലയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആ മാഗിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിലിടുന്ന മസാലയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ എന്നെ യൂട്യൂബിൽ താഴെ കമൻസ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും വ്യൂസും കമൻസുമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതുകൂടി പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ ആം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്പെഷ്യൽ മാഗി റൈസ് ഏത് മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിങ് കീപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഡിയർ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കൺ ടു ടു ഗെറ്റ് ദി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് താങ്ക് യു കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി മാഗി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം വേണ്ടത് മാഗി തന്നെ മാഗി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പാക്കറ്റ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മാഗി കുറച്ചേ എടുക്കണുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത് റൈസ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബാസ്മതി റൈസ് ഈ ബാസ്മതി റൈസ് സേല ബാസ്മതിയാണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ മാഗിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റൈസ് ഒരിക്കലും മാഷ് ആവാനോ മെസ്സി ആകാനോ ഒത്തിരി അങ്ങ് ആയി പോകരുത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കുറച്ചേറെ ഉപ്പും മുന്നിട്ട് നിൽക്കത്തക്ക ഓണം ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാസ്മതി അരി കഴുകി അതിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ലെമൺ ജ്യൂസും സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ കുക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ മാഗിയുടെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കരുത് വൺ ബൈ വൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അരി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാഗി റൈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് റൈസൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനൊരു നമ്മളത്തെ ഒരു പലഹാരം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാഗി ഒരു പാക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനൊരു അല്പം വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകുതി ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ക്യാരറ്റ് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിനൊരല്പം വേവുണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് മട്ടർ ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷ് മട്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ
ഹോം ഗ്രൗണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഹോം ഗ്രൗണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതൊന്ന് കാണുക ഈ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് സവാള വേണ്ട നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയന് സവാള ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മസാലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗി ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആ മാഗിയുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന മസാല ഒന്നോ രണ്ടോ പാക്കറ്റ് ഇട്ടോളൂ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ടെർമറിക് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കളറിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്ന ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ബിരിയാണി മസാല ഇടുന്നതും ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗി ബിരിയാണി പോലെയാണ് ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം അല്പം കുറച്ച് വെക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജിഞ്ചേരി ഓയിൽ അത് നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഈ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പകുതി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള ഫുള്ളെടുക്കാം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് എടുത്തറിയാം അത് വരാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട വെജിറ്റബിളും സവാളയൊന്നും കുറച്ച് ക്രഞ്ചിനെസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറച്ച് ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വഴണ്ട അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ട് പോകണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരു അല്പം മീഡിയം ആക്കിക്കോളും ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉള്ളത് പറ്റണ്ടേ ഈ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തോളൂ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗി പുലാവ് എന്ന് വേണേലും പറയാം ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം അപ്പം അല്പം ഉപ്പ് ഒരുപാടാകരുത് കാരണം നമ്മൾ റൈസിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫോർ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആയില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക മാഗി മസാല ടേസ്റ്റ് മേക്കർ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾ ഗരം മസാല ബിരിയാണി മസാല മിക്സ് ചെയ്യുക സോട്ടബിൾ മസാല ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മാഗി വേവാനുള്ള വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ആകരുത് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു വൺ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ മാഗിയുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഈ മാഗി ഒന്ന് വേവത്തക്കമാണ് പക്ഷേ മാഗി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വേവിക്കരുത് മാഗിയും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ മാഗി ഒട്ടരുത് അപ്പം വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മാഗി കുഴഞ്ഞു പോകും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്കായിക്കോളും ഉപ്പ് ഒന്നും ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബോയിൽ ഫ്
രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതിവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാഗി അതിലോട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിടുക ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിക്കണ്ട കേട്ടോ വെള്ളം പറ്റി പോകരുത് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിപ്പം ധാരാളമാണ് ഈ വെള്ളം ഇത് വേവാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാഗി കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം മാഗി റൈസും അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മാഗി ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാവ് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ്ലി പറ്റി പക്ഷെ മാഗി കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല മാഗി കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് മാഗി അപ്പം ഇത്രയും ആകാവൂ വെന്തിട്ടുണ്ട് അളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതിലോട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാഗി അവൈലബിൾ അല്ല മാഗിയുടെ മസാല മാത്രമേ ഇരിപ്പുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതുണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് മാഗി കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മാഗിയുടെ മസാല എക്സ്ട്രാ കാണും നമുക്ക് ചോറ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മസാല കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ആ ചോറിന് മാഗിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് സോ എം ആൻഡ് നൈസ് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനും രാവിലെ പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫീസ് ഗോയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഓഫീസിലൊന്നും ആരും അധികം ഫോണില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷണലാണ് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ആ മാഗിയുടെ ആ മണവും ടേസ്റ്റും ഒന്ന് മാറും കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും കുഴയരുത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കാണ് അല്ല ദിസ് ഇസ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിലോട്ട് ഒരൽപ്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിം ഈ വെക്കണം വെള്ളമില്ല കരിയരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിലാ കില ഒന്നിലൊന്നി തൊടാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം മാക്സിമം മാഗി റൈസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ മാഗി റൈസ് ആഹമ്മി സൂപ്പർ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഡെലീഷ്യസും മാഗി കഴിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗി റൈസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇറ്റ്സ് സോ യമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഡിലീഷ്യസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ് ഷെയറിങ് കീപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് എവരി വൺ ലൈക്ക് ടു ഡേയ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡിലീഷ്യസ് മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്തർ മാഗി റൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടിപ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പം മാഗി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് വേണം മാഗി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വേണം അതെ ഇത് ഹോം ഗ്രൗൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ഞാനിത് നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഓക്കെ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് ചെറിയ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമുക്ക് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി കൊണ്ടും നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്
പകുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചാൽ മതി മണ്ണിലോട്ട് താത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് വെക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ചാക്കിലും സൈഡിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ചുമന്നുള്ളികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കിഴിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെ ഈ നാല് വരുന്ന ഭാഗം മൂടാക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം മേളിലോട്ട് അങ്ങനെ താത്ത് വെക്കുക മണ്ണിലോട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എപ്പോൾ പറിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടി വന്ന് ഇതുപോലെ ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന ഉള്ളികൾ അത് ഇനി കളയരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു താങ്